запрошую сюди. Лідер громадського руху «Рідна країна» нагадує наше опитування, чи потрібне об'єднання всіх демократичних сил країни. Пане Томенко, про об'єднання у мене до вас є запитання. У 2001 році ви були одним з тих, хто активно сприяв і брав участь у формуванні нашої України. Це був великий об'єднавчий процес, теж демократичних сил. В результаті, через кілька років, після внутрішніх чвар, наша Україна припинила своє існування. І тому зараз, як людина, яка знову бере участь в об'єднавчому процесі демократичних сил, я хочу вас запитати, а що вас зараз переконує в тому, що форум демократичних сил не повторить долю нашої України? І все буде по-іншому. Ну, я тоді агітував за об'єднання і зараз агітую. Тому що я переконаний, що в нас, в українській історії, є було маса виплаків, коли ми могли стати потужною європейською державою, навколо якої об'єднувалися, ну, як мінімум, східноєвропейських регіон, аби ми здатні були на ідеологічній цінностній основі об'єднатися. Власне, оця історія роз'єднання – це історія взагалі знищення нашої історії. От я своїм студентам розповідаю, що всі ми тут в аудиторії знаємо, що кажуть, та українці – це трагедь, мене там партизанський загін, ну всі, значить, кипкування з українця. Я привожу приклад, що от кажуть, що в українці є такий, значить, афоризм – моя хата з краю. Насправді він в козацькі часи звучав абсолютно інакше. Він звучав так – моя хата з краю, першим ворога зустрічаю. Бо козаки, які мали зброю і коня, жили окремо, повіддаль від села. Їхня місія була першими зустріти ворога, почати там бій і щоб село прокинулося. Так от переписували історію і робили нас такими нарцистичними і нездатними до об'єднання. Тому я тоді переконав, що треба об'єднатися. Тому що влада сьогодні з бізнесом об'єднується за годину до тендера. А ми мусимо об'єднуватися перед виборами, щоб дати альтернативу людям, щоб люди сказали, що от стоять там кандидати в президенти, кандидати ще кудись. Ну вони розуміють цінність цього об'єднання. Бо як класик нащив, об'єднує Україну і об'єднає не ненависть до ворогів, а любов до України. Тепер чому ж стало з нашою Україною так? Власне, було два етапи. Перший етап, я вважаю, абсолютно позитивний. Коли почалась парламентська кампанія, тоді ми посіли перше місце, і комуністи вперше в історії, і партія регіонів, і інші партії програли. І коли ми були в опозиції, це теж унікальна обставина українських політиків, вони більш адекватно діють, коли вони в опозиції, аніж коли приходять до влади. І я вважаю, що цей період був успішний. А вже після президентської виборчої кампанії, на мою думку, багато факторів склалося. Президент Віктор Ющенко вирішив, що він досяг всього, що міг досягти, і не працював президента. Давайте чесно скажемо. Друга історія була пов'язана з тим, що його оточення вирішило, що з олігархами треба замиритися, бо без них нікуди діватися. Потім він підписав універсал з Януковичем. Тобто було зроблено багато помилок. Але найважливіше – про що я тоді ще не здогадувався. А тепер я підтримую і радий, що Анатолій Гриценко, як наш колега, це підтримував. Тому що всі великі у нас мужні кандидати в президенти, ну ніхто не підписався під цією тезою. А теза це звучить наступним чином. Що якщо людина боліває за Україну і прийшла на посаду президента працювати для України, вона повинна сказати, як сказав Гриценко, 5 років я з першого дня працюю, і останній день президента, коли буде інаугурація нового президента. Аби Ющенко зайшов на п'ять років і з першого дня працював, ми не мали б конфлікту в помаранчевій команді тоді. І я сподіваюся, що ця ініціатива Анатолія Гриценка, що він говорить про те, що достатньо йому п'ять років для того, щоб і бути гарантом наступних демократичних президентських виборів, щоб не було істерії теперішньої. Ви ж подивіться, що відбувається сьогодні. Це ж катастрофа, що вся адміністративна машина думає, як залишити справаді на п'ять років. Тобто цінностні речі вже доведені до абсурду. Я не хочу, щоб ви не зрозуміли мене неправильно. Я людина, яка давно виступає за автокефальну православну церкву, яка, я думаю, багато зробила і для того, щоб Іванглії читали українську мову, і Біблію, і так далі. Але я вважаю, що це не можна перетворювати на шоу. Бо Бог в серці, не на політичній рекламі, не в адміністрації президента, і навіть не в церкві. Не в церкві. Бог в серці. І не можна президенту з грамотою їздити по Україну і зводити державних службовців. В бідній країні, корумпованій і воюючій країні. Президенти є абсолютно інші функції. У нас є священники, 
Хоча не так багато. Багато попів, на жаль. Дай Бог, щоб більше було священників, бо багато вже перетворили свої церкви в мафи по надання церковних послуг. Значить, аби було трошки більше священників, можливо, вони і президента зупинили. Тому я повертаюся до того, що ви сказали. Наше об'єднання, перше, ідеологічне, що дуже важливо. Наше об'єднання під програму, що не менш важливо. Наше об'єднання під розуміння команди, що вкрай важливо. І наше об'єднання, яке розуміє, як ми будемо рухатися і далі об'єднуючись захищати результати виборів. Сьогодні ми про вибори менше говоримо, ще до них далеко, але сьогодні надзвичайно важливо змобілізувати то, що ви сказали, всі демократичні сили, бо демократичні сили чим відрізняються від недемократичних? Тим, що вони не купують виборця, вони переконують виборця. Сьогодні ми розділилися на дві категорії. На категорії тих людей, які застосовують моралізаторські якісь слова, і які ходять, значить, уже, як я вже жартував, що мертвих і живих, і народжених, чорновецьких позбирали з усього світу, щоб вони вибудовували схему скупку голосів. І ми мусимо людям сказати, що ми здатні домовитися і з Садовим, і з Вакарчуком, і Безсмертним, усім, хто переживає за Україну, щоб зупинити можливість скупки виборів. Ну, в 21-му столітті українець має право вибрати, прийти проголосувати, і щоб його за рукав не хапали, і напитали, як ти, а давайте на телефон, подивимося, як ти голосував. Тому наша місія ще не тільки перемогти на президентських виборах, чи провести команду парламент. Наша місія – зробити можливим таємні, прямі демократичні вибори. В цьому смисл того, що ми демократичні сили. Дуже дякую, пане Томенко. Микола Томенко був біля центрального мікрофону.